ரிலேஷன்ஷிப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரிலேஷன்ஷிப் ஆம்பிகிட்டி இதை பற்றிலாம் தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதாவது உறவுகளில் வந்து இன்றைக்கி எல்லாமே நமக்கு ஒரு கடினமாக தான் நினைக்கிறோம் நிறைய விஷயம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஸோ ஏன் இப்படியெல்லாம் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் இது வந்து எல்லாருக்குமே இப்படி தான் இருக்குமா இல்லை என்ன நடக்குது மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த சிறகடிக்கும் மனசில் இன்றைக்கி எபிசோடில் நான் பேச போகிறேன் ஸோ எஸ்தர் பெருல் அப்படின்ற ஒரு ரிசர்ச்சர் அவங்க வந்து பல ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக புத்தகங்கள்லாம் எழுதியிருக்காங்க அதில் அவங்க சொல்லியிருக்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குது அதில் ஒரு விஷயம் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஆம்பிகிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து ரொமான்டிக் கன்சியூமரிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு பொருளாதாரத்துக்காக ஒரு சொத்து இதன் காரணமாக மேரேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து செய்யப்பட்டது அது வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டாக செய்யப்பட்டது ஸோ பொதுவாகவே வந்து அன்பு காதல் அப்படிங்கிறது வந்து அதில் கிடைக்கப்பெறலை அப்படிங்கிற போது வெளியில் வந்து கிடைக்க பெற்றது அந்த மாதிரி வெளியில் கிடைக்கப்பட்ட உறவுகள் வந்து முக்கால்வாசி காதலுக்காக தான் இருந்தது ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா காலகட்டத்தில் இந்த அரேஞ்ச் மேரேஜ்ன்ற கான்செப்ட் வந்து குறைய குறைய லவ் ஃபீல் பண்ணி அந்த அன்பு காதல் உணர்ந்தால் தான் திருமணம் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டம் இன்றைக்கி பெரும்பாலான பல நாடுகளில் வந்து அது பெருகிட்டு இருக்குது நம்ம நாட்டிலையும் இப்போ பெருகிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வரும் பொழுது ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த ரொமான்ஸ் லவ் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம டாப் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறோம் அது இன்றைக்கி இந்த டிஜிட்டல் இரால பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான சாய்ஸஸ் எங்கே வேணால் பார்ட்னர் வந்து மீட் பண்ணலாம் இப்போ பார்ட்னர் வேணும்னா ஜஸ்ட் ஒரு ம மவுஸ் கிளிக்காகவே டிஸ்டன்ஸில் நம்ம வந்து ஒரு டேட்டிங் சைட் போயிட்டு நம்ம டேட்டு டைம் கொடுத்தோம்னா போகிறோம் நீங்கள் வந்து யார் வேணால் மீட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து டேட்டிங் சைட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி இன்டர்நெட்டில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை உலகத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து வீடியோ கால் மூலமாகவோ ஸ்கைப் மூலமாகவோ பேசலாம் அவங்கள பற்றி புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு என்ன புரிய வைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ நம்ம ப நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய பேச்சாளர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு இழைகளால் இணைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய வஸ்திரமாக தான் இருக்குது இந்த உலகம் அப்படின்றது ஸோ அது ரொம்ப அழகாக உண்மையான ஒரு விஷயம் இவங்களும் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து உறவுகள் எல்லாம் வந்து இட்ஸ் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகி நம்ம காலப்போக்கில் வளர 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 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யார் நாம் யார் அப்படிங்கிறத நாம் வந்து உள் நோக்கி ஆராய்ச்சி பண்ண பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை பேரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கோம் எந்தெந்த விதத்தில் கனெக்ட் ஆகிருக்கோம் என்னென்ன மாதிரி உறவுகளில் இருக்கும் அந்த உறவுகளில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுடைய தன்மைகள் என்ன நோக்கங்கள் என்ன அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு முக்கியமாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருடைய நம்மளுடைய ஒரு அங்கம் வந்து இருக்கும் நமக்குள்ள வந்து ஒவ்வொரு மற்றவருடைய அங்கம் இருக்கும் இதனால தான் ஒருத்தர்கிட்ட பிரிவது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய ட்ராமாவாக இருக்கு அதாவது இதை ரொம்ப புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு கதவுல போய் நம்ம ஒரு கையை கொடுத்துட்டோம்னு வைங்க அப்ப நம்மளோட கையை வந்து கதவுல மாட்டிட்டு இருக்கு சோ இப்ப நம்ம கையை எடுக்கணும்னா நம்மளுடைய ஒரு பகுதி அங்க இருக்கு சோ அப்படி எல்லாம் டக்குன்னு எல்லாம் எடுத்துட முடியாது இல்லையா சேதம் இல்லாத எடுக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் க க இது இல்லாம எடுக்கணும் டேமேஜ் இல்லாத எடுக்கணும் இல்ல ஒரு சமயத்துல கதவை உடைக்கணும்னா அது டேமேஜ் நம்ம கைக்கு டேமேஜ் இப்படி எல்லாம் திங்க் பண்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் உறவுகள்லயும் வந்து நம்ம நேரத்தை கொடுத்து 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 பழக தான் நமக்கு உறவுகள் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உறவுகள் வரும் பொழுது அந்த ஒரு பாண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்படும் இது காலம் தான் முடிவு பண்ணும் இது வந்து பாண்டிங்காக இல்லை வந்து இது வந்து ஒரு டெதரிங் அதாவது டெதரிங்னா என்னென்னா அந்த காலத்தில் ஒரு சொல் சொல்லுவாங்க கால் கட்டு போடணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இன்றைக்கி வந்து இந்த கால் கட்டுங்கிறது ஒரு வன்முறை என்னை பொறுத்தவரை ஏன்னா கால் கட்டுனா என்ன அவங்கள போட்டு அவங்களோட உ ஃப்ரீடம் உரிமை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வருது ஸோ இது ஒரு நல்ல விதத்தில் சொல்லப்பட்டது அதாவது ஒரு பவுண்ட்ரிஸே இல்லாமல் ஒரு டிசிப்ளினே இல்லாமல் சுற்றுறவங்களுக்கு இது தான் உன்னுடைய பவுண்ட்ரி இனி நீ வெளில போக முடியாதுன்ற மாதிரி ஒரு டிசிப்ளின் பண்ணுற விதத்தில் அந்த கால் கட்டுன்றத சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு வந்து அந்த மாதிரியான சொற்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா யாருக்குமே நம்மளை கட்டுப்படுத்துறதெல்லாம் நம்ம விரும்பலை நாம்பளாக உணர்ந்து கட்டுப்படணும்னு நினைக்கிறோம்
இப்ப நான் வந்து விருப்பப்பட்டு என்னை ஒருத்தருக்கு கொடுத்து இதுதான் நீ தான் என் உலகம் அப்படின்னு சொல்றதுதான் பாண்டிங் ஆனா நான் ஒரு கட்டாயத்துக்காக நான் உன் கூட தான் வாழ்ந்தானோ இனி எனக்கு வேற வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்றது வந்து டெதரிங் சோ இப்ப இந்த மாதிரி சில நேரங்கள்ல சில பேரோட உறவுகள் அப்படி ஆயிடுது இன்னும் கூட சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு இக்கட்டான நிலையில இருந்து வெளிப்படணும் ஒரு வாழ வழி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி கால் கட்டு கல்யாணம் அப்படிங்கறதுல போயிட்டு மாட்டிடுறாங்க சோ இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சிக்கலான உறவுகள்ல இருந்து வெளியில வருதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரோமா சோ நம்மளுடைய ஒரு அங்கம் வந்து அப்படியே சேதப்படுத்தப்படுது சோ அதை திருப்பி நம்ம விட்டுட்டோம் போயிட முடியாது அந்த உறவுல அதை நம்ம திருப்பி கொண்டு வரணும் நமக்குள்ள சோ அந்த மாதிரி வந்து இதுல ஒரு இன்விசிபிள் இது வந்து ஒரு சப்ஜெக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சோ அதனாலதான் நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கட்டும் ஒரு நமக்கு பிடிச்சவங்க யாருக்கிட்டையாவது நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம பிரிந்து வரும் பொழுது நம்ம இழந்த மாதிரி நமக்கு வந்து தோணும் அது வந்து உண்மை எப்படி ஒரு கையை இழந்தவன் என் ஃப்ரெண்டு போயிட்டான் கையை இழந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து உண்மையான உணரப்பட்ட ஒரு நிலைப்பாடுகள் ஸோ அதில் வந்து நம்ம அவ்வளோ நேரம் கொடுத்து பாண்டிங் பண்ணுறதுனால தான் அப்படி ஏற்படுது ஸோ இப்படி இருக்கிற நிலையில் இந்த ரொமான்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறதுல வந்து எப்படி எப்படிலாம் சிக்கல் வருது இன்னைக்கு ஸ்டேட்டில் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம கையாள்வது அப்படிங்கிறத பற்றி மேலும் பல கருதுகள் நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கு போகிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம்